ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மெகலாக்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் மெட்டிக்ஸ் ரெகுலேஷன் தேர்ட்டி நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் பேப்பராக தான் இருந்திருக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து நிறைய காலேஜஸ்லேயுமே சரி இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா சிலபஸ் வந்து கொஞ்சம் வேகாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நிறையா விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கிட்டு எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே வந்து இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபார்ம் பேப்பராக வந்து சிலபஸ்லேயே இருக்குது எனக்கு வந்து கொஞ்சமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தெரிஞ்சு ஒரு <laughs> ஃப்ளூயிட்ஸில் டைப்ஸும் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஸோ ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூயிட் வந்து அது இருக்குன்னா அதோட டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ப்ளஸ் வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான விஷயமா இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஒரு இடம் நம்ம பிடிப்போம் ஸோ அதுவுமே எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனும் கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்த போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் பேரலாம் லோ பம்ப் அண்ட் ஸ்க்ரூ பம்ப் வேன் பம்போட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் மேபி டூ மார்க்கோட கேட்கலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூ இது மாதிரி மூணு நாலு டாபிக் சேர்த்து ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த கொஸ்டினுமே ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபோர்த் டாபிக் பார்த்தோம்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பம்ப் வித் ஸ்கெச் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டோம் ஸோ பம்போட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எதை பொறுத்து மாறும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இதுதான் ஸோ இதுவுமே வந்து கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் மட்டும்தான் கிராஃப் போட்டிருப்பாங்க ஸோ என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாகிட்டிங்கன்னா போதும் கண்டிப்பாக இந்த இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறது வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பம்பிங் தியரி ஸோ அதில் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி வந்து ப்ராப்ளம்ஸுமே வந்து ரெப்பிடோ கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் மேபி வந்து ஒர்க்கு பவர் டார்க்கு இல்லை வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட எக்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அஞ்சு டாபிக்ஸ் மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக்குங்க செகண்ட் யூனிட் பார்த்தோம்னா ஒரு நாலே நாலு டாபிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் அதோட காம்பனன்ஸ் அண்ட் ஆன்சி சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆல் காம்பனன்ஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆன்சி சிம்பிள் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எக்கச்சக்கமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து போன ரெகுலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ ஆன்சி சிம்பிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம்ஸை எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளை இருக்கும் வேணும் ஸோ கண்டிப்பாக அதுவுமே வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஃபியூச்சர் ஒர்க் போயிருந்தோன்னா அங்கே வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அப்ளிகேஷன் வந்துட்டால் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் டாபிக் வந்து கண்ட்ரோல் காம்பனன்ஸ் எது அது கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம்னா டேரக்ஷன் ஃப்ளோ அண்ட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் காம்பனன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஓவரியாக படித்து வச்சுக்கோங்க மேபி டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு காம்பனன்ஸோட நேம் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் கூட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு கொஸ்டின் தரல எக்ஸ்பிளைன் சொல்லிட்டு பப்பட் வால் அண்ட் செக் வால்ஸ் ஃபோர் பை த்ரீ டேரக்ஷனல் செக் வால் அண்ட் த்ரீ பை டூ டேரக்ஷன் செக் வால் ஃப்ளாப்பர் செர்வோ வால் இது மாதிரி வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ் கொடுத்து கூட தேர்ட்டின் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஃபைனல் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா மெக்கானிக்கல் ஹைட்ராலிக் செர்வோ வால்வும் ரோட்ரி ஸ்பூல் வால்வோட பிரின்சிபல் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ எதிர வந்து பார்ட் ஏல கூட கேட்கலாம் இல்லை பார்ட் பியில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு கூட ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சிந்தி ரெண்டு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் ரொம்பவே தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க தேர்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து எலக்ட்ரான் மெக்கானிக்கல் ஹைட்ராலிக் சர்வோ சிஸ்டமோட டெஃபினிஷன் ஸோ எத்தனை என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு டெஃபினிஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செவன் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு தெரிஞ்சு வச்சுங்க எதில் வந்து நமக்கு பாட்டி எல்லோரும் கேட்கலாம் இல்லை பாட் பில்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது செகண்டும் அதே மாதிரி தான் அக்குமுலேட்டருக்கும் இன்டென்சிஃபையருக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நம்மளால் டிஃபரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நாலேஜுமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேர்ம்ஸ் கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ லைக் வந்து ப்ரெஷர் ஐடென்டிஃபையர் பம்ப் அண்ட் லோடு சின்கனைசேஷன் ஸ
ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து டிசைன் ஆஃப் நுமெட்டிக்ஸ் சர்க்கியூட் அதில் வந்து கேஸ்கேட் அண்ட் ட்ராவல் ஸ்டெப் டைக்ராம் கேட்குறாங்க ப்ளஸ் வந்து அது ஒரு சீக்வன்ஸும் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து அந்த டைக்ராம் போட்டுட்டு அதுக்கான ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கூல் எடுக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ செகண்ட் பார்த்தோன்னா கம்ப்ரஸர் கம்ப்ரஸரில் வந்து மஃப்ளர் அண்ட் ஏர் கண்ட்ரோல் வால்ஸ் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக கேட்டே இருக்காங்க ஸோ இதுவுமே வந்து மேதில் வந்து நமக்கு டூ மார்க் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புமே அதிகமாக இருக்குது நம்ம பார்ட் வீல கேட்டாலும் அந்தளவுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை நம்மளால் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோனுமேட்டிக் சிஸ்டம் எலக்ட்ரோனுமேட்டிக் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் தான் அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் டைக்ராம் ஒன்று கொடுக்கணும் ஃப்ளோ சார்ட் இல்லைனா சர்க்கியூட் டைக்ராம் கூட அப்படி சொல்லலாம் நம்ம சர்க்கியூட் டைம் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டிவைஸுமே தனியாக நம்ம எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஓவரால் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் எழுதிட்டு அப்புறம் ஓவரால் ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் எழுதிட்டு அப்ளிகேஷன் வரைக்கும் எழுதுற போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கோ எடுக்கலாம் நம்மளை பொறுத்த இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபைனல் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வேரிய ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் என்டரிங் ப்ரோக்ராம் இன் டூ பிஎல்சி அண்ட் லெட்டர் டைக்ராம் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப பண்ணிட்டு அது மட்டும் எழுதுற போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கோ எடுக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு கொஸ்டின் மட்டும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆகிக்குங்க ஃபிஃப்த் நூட் போயிடலாம் ஃபிஃப்த் நூட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நுமெட்டிக் சர்க்கியூட் ஃபார் பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபாட் சிஸ்டம் இல்லைனா வந்து டூல் ஹேண்டிலிங் இன் சிஎன்சி ஸோ சிஎன்சியில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நுமெட்டிக் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்ளிகபிள் ஆகுதுங்கிறதுக்கான ஒரு கொஷின் தான் அது இதுலேயுமே பார்ட்ஸில் கேட்குறதான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபாட் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஒரு சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற கேட்கலாம் இல்லை வந்து கீழே கொடுத்த மாதிரி டூல் ஹேண்டிலிங் சிஎன்சியில் வந்து டூல் ஆட்டோமெட்டிக் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதுக்கான ஒரு நுமெட்டிக் சர்க்கியூட் எப்படி வந்து அங்கே ஒர்க் ஆகுது கூட மேபி கேட்கறதான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ கேன் டாபிக் பார்த்தோன்னா லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் ஸோ கம்மியான காஸ்ட் வச்சு ஆட்டோமேஷன் போகணும்னா ஏதில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நுமெட்டிக் பேஸ் பண்ணி தான் போகணும் ஏன்னா ஹைட்ராலிக்ங்கிறது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தாலும் நுமெட்டிக் சர்க்கியூட் பேஸ் பண்ணி வந்தால் லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம போக முடியும் ஸோ இதுலேயுமே வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து என்னென்ன பேரமீட்டர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பேரமீட்டர்ஸ் இருக்குனால வந்து லோ காஸ்ட் நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்தாலும் கொடுத்துட்டு அதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன புக்கில் இருக்கோ அது மட்டும் கண்டிப்பாக எழுதுற போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கோ எடுக்கலாம் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் போயிட்டா அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மாதிரி தான் ஸோ அங்கே வந்து நுமெட்டிக் பார்த்தோம் இங்கே வந்து ஹைட்ராலிக் ஹைட்ராலிக் பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஷேப்பிங் அண்ட் ப்ரெஸ் ஃபோர் கிளிஃப்ட் அண்ட் ட்ரில்லிங் இது நாலுக்குமே வந்து ஹைட்ராலிக் எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுது எப்படி சர்க்கியூட் இருக்குது எப்படி சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான கொஸ்டின் தான் அது இதுவுமே வந்து பார்ட்ஸில் கேட்குறதா வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபைனல் டாபிக் பார்த்தோன்னா ட்ரபுள் ஷூட்டிங் அண்ட் ரெமடிஸ் இன் ஹைட்ராலிக் அண்ட் நுமெட்டிக் சிஸ்டம் ஹைட்ராலிக்கும் நுமெட்டிக் சிஸ்டம்லேயும் எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனா அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஒரு சொல்யூஷன் எப்படி கொடுக்குறது அதுக்கான ரெமடி என்ன மாறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான கொஸ்டின் தான் அது இதுவுமே பார்ட்ஸில் கேட்குறதா வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நாலு கொஸ்டின் மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துக்கு இந்த தவிர இந்த ரெண்டு இந்த யூனிட் பார்த்துக்கு வரது கண்டிப்பாக பார்க்க தேவை இல்லை யூனிட் பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஆர் ஃபோர் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கேன் இது மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துருப்போங்க ஸோ இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் பார்த்தோன்னா வேகாக இருக்கும் சிலபஸ் ஸோ அதிகம் நம்ம எழுதினா மட்டும் தான் நல்ல ஸ்கோர் எடுப்போம் இல்லைனா வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கோர் எடுக்க மாட்டோம் ஸோ இது பார்த்தோம்னா பிஎல்சி டைக்ராம் கொஞ்சம் வந்து ட்ரை டைக்ராம் பேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் மட்டும் கண்டிப்பாக எடுத்துருப்போங்க கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் வித் ஹை கிரேடோட ஸோ இதே மாதிரி எல்லா வீடியோஸும் தொடர்ந்து போகிறேன் உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்